চার দিন পর স্বাভাবিক ভিকারুননিসা নিয়মিত ক্লাস না থাকলেও পাঁচ ডিসেম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা তবে তাদের চোখে মুখে নেই সেই উচ্ছ্বাস অনেকটাই ম্লান চারদিক আমরা আশা রাখছি যে সব আমাদের দাবি দাও সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া হবে আজকে আমরা তাকে ছাড়া পরীক্ষা দিচ্ছি একটু খারাপ তো লাগবে তবে নানা অনিয়ম নিয়ে আজও প্রতিবাদ মুখর ছিল অভিভাবকরা যেখানে আগে বাচ্চারা ছিল 70 জনের মতো সেখানে এখন প্রায় 100 জন হয়ে গেছে এটা কিভাবে হলো এটা ভর্তি বানো যে হইছে নালে কিভাবে হলো এটা আমাদের দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন ওনার সাথে যদি আমরা চেষ্টা করি দেখা করার হয় দেখা করা যাবে কিন্তু এই স্কুলের অধ্যক্ষ যিনি তার সাথে দেখা করা অনেক মুশকিলের ব্যাপার মানে এখানে অনেকগুলো স্টেজ পার হয়ে তারপর তার সাথে যেতে হয় তবে এই টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ রূপে ফিরবে বলেই প্রত্যাশা তাদের আমরা আশা করব এটার সুস্থ তদন্ত মোর মাবক তারা যেন আদালতে হাজির হয় এবং তারা যেন আত্মসমর্পণ করে আশা করি যে ছাত্রী এবং শিক্ষকদের ভিতরে দূরত্ব যেন সৃষ্টি না হয় এবারে খোদ গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরাই অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান কমিটি নিয়ে এই ঘটনার সময় নেই এর আগে এক বছর আগে থেকেই আমি ষাটটা লিগাল নোটিস দিয়েছি এই প্রিন্সিপালকে অপসারণ করুন গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি এবং প্রিন্সিপালের এদের হুকুমে এবং এদের সইয়ে সমস্ত কিছু হয় কিন্তু মেম্বারদের কোনো কথা শোনে না তাদের তারা কোনো সিগনেচারও দেয় না গত সোমবার নিজের একটি ভুলের কারণে শিক্ষকের কাছে বাবা মায়ের অপমান সইতে না পেরে পৃথিবী ছাড়ে অভিমানী অরিত্রী পরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে অব্যতি দেয়া হয় অধ্যক্ষ সহ অভিযুক্ত তিন শিক্ষককে প্রিয় সহপাঠীকে হারিয়ে বেদনাহত শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরেছে দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসে থেমেছে আন্দোলনও আপাত দৃষ্টিতে স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানটির সংকট কেটে গেলেও দিনে দিনে তৈরি হওয়া নানা অনিয়ম আর অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আরও সচেতন হবেন এমনটাই প্রত্যাশা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা